ga weer een recept maken. Dit keer uit Java. Het is geroosterde kip. Uh, de titel van het recept is Ayam Bakar Kalasan. En het komt uit Java. En hiervoor heeft u de volgende ingrediënten nodig. Allereerst een hele kip. Dat mag iets meer dan een kilo zijn. Een middelgrote tot grote kip mag dat zijn. Die u natuurlijk eerst goed gaat wassen voordat we het verder gaan gebruiken. Een ui. Drie teentjes knoflook. Een stukje serre, oftewel citroengras. Een rode peper, dat mag een lombok zijn of een rawit. Indonesische laurier of salamblad. Drie kemiri nootjes. Ketumbar, die we nog fijn gaan maken in de chobek. En komijn, dat mag ongeveer een theelepel zijn. En verder hebben we nog wat nodig, wat santen. Ongeveer, uh, ja, je hebt het iets nodig voor de marinade. Dus uh, ik zou zeggen, iets van een kwart kopje heb je daarvoor nodig. We hebben ook nog een stukje laos nodig. Ongeveer 1 à 2 centimeter. En verder heeft u nog ketchup manis nodig. En in plaats van zout, een bouillonblokje, omdat dat beter is voor de bloeddruk. En verder heeft u nog een oven nodig. Kom in magnetron. Het liefst met een grill met een spit. Snijd de ui een beetje grof, want we kunnen het straks nog eventjes in een keukenmachine doen om het fijner te maken. Snijd de knoflook in stukjes. Snijd de rawit. Over de rawit wil ik wel even wat zeggen. Um, de lombok is over het algemeen groter, maar een stuk milder. Deze rawit die ik op dit moment heb, die zijn zeer pittig. Eén kleine rawitje, dat staat ongeveer voor twee lomboks. Dus vergis u niet in de pittigheid. Maar in dit geval, omdat het een Javaans recept is, laat ik de pitjes er ook in. Maak de pepers, de knoflook en de uien fijn in een blender. Maak in een chobek de katoomba fijn. Ik gebruik meestal katoomba zaadjes. Maak ze lekker fijn dat het een soort poederachtig uh, mengsel gaat worden. Maak nu ook de kamiri noten fijn. Tot ze ongeveer net zo fijn zijn als de katoomba. Dat kan gewoon bij elkaar. Want we gaan dat straks als eerste, als we de boemel gaan maken, gaan we dit als eerste gaan we dat gebruiken. Snijd de laos fijn. Snijd de serie of citroengras fijn. Nu de laos en de serie even lekker stampen in de chobak tot het vocht lekker vrij komt. En tot het uh, ja, een beetje papperig wordt en het goed te verwerken zo meteen is. Stamp de uier, de knoflook en de pepers ook nog even in een chobak. Ik gebruik nu eventjes een andere chobak wat de andere al uh, de geuren bevat. Maar het is even belangrijk dat we zorgen dat van tevoren de geuren niet vermengd worden. Want het is allemaal van belang als we de boemboe gaan maken. We beginnen met een oude koekenpan die we op het vuur zetten zonder olie. En laat de koekenpan maar even lekker heet worden. We beginnen nu met de katoomba en de kamierenmoten noten te roosteren in de pan. Tot ze een beetje bruin beginnen te worden. Laat ze in ieder geval niet aanbakken tot ze zwart worden. Maar wel gewoon even lekker roosteren. Tot ze enigszins knapperig en wat bruiner beginnen te worden. Laat nu wat zonnebloemolie met wat trassi heet worden in de pan. Pak nu de knoflook, de uien en de pepers tot het glazig is. Doe nu de katoomba en de kemirinoten die fijn gemaakt zijn erbij. En pak het eventjes mee. Doe nu wat ketchup manas erbij. En wederom... Goed door elkaar mengen. Voeg het salamblad toe. Kneus het eerst en voeg het dan toe. En pak dat gewoon mee. We kruimen een bouillonblokje. En wederom 
eventjes meebakken. Voeg het citroengras en de laos erbij. En het is natuurlijk hetzelfde recept. Weer eventjes goed op elkaar mengen en mee laten bakken. Niet zo lang, eventjes lekker fruiten. Voeg nu de komijn toe. En lekker goed mengen met elkaar. Voeg nu de kokosmelk toe. En meng het even goed door elkaar heen. Zet het vuur niet te hoog. Als het goed door elkaar gemengd is, dan zijn we eigenlijk bijna klaar. Dan zijn we, eigenlijk, dan zijn we klaar met, uh, met de boemboe die we nodig hebben voor de kip zometeen. Laat het wat indikken, maar niet te dun worden, of niet te dik worden. We moeten het uh, wel kunnen gebruiken om een marinade van te maken voor de kip. Dus laat het in ieder geval niet te veel inkoken. Er mag echt nog wel wat vocht over zijn. Als nu de kip goed. Ik heb nu de kip droog met een keukenpapiertje. Zodat het overtollige vocht eraf is en die gewoon droog is. Marineer nu de kip met de marinade. Wrijf het er goed in. Ook onder het velletje. Zorg dat je het onder het velletje ook smeert. En in de gleufjes natuurlijk die je gemaakt hebt, de sneden die je gemaakt hebt, wrijf de marinade daar goed in. Boven, onderkant, alle kanten lekker inwrijven met de marinade. Snijd u met een vleesmes en maak diepe sneden in de kip. Op deze manier, omdat je sneden maakt, kun je ervoor zorgen zeg maar, dat de marinade goed in de kip trekt. Doe het op verschillende plaatsen, poten, de bovenkant, onderkant... Aan alle kantjes gewoon even wat sneden maken. Natuurlijk niet helemaal kapot snijden, maar maak in ieder geval diepe sneden. Ja, zo'n stuk of 5, 6 aan de bovenkant en aan de onderkant en 1 of 2 in de poten. Als de kip goed gemarineerd is, aan alle kanten, mag je het zalenblaadje er nog even oplaten. Laat het dan rusten in de koelkast, lekker marineren. Voor mij is het ongeveer kwart voor elf terwijl ik er klaar mee ben. En ik ga er vanavond ongeveer mee beginnen met rond een uur of half zes. Dus heeft het aardig wat tijd om lekker te marineren. Dit is eigenlijk het halve werk. De rest wat we nog moeten doen is eigenlijk nog maar een peulenschilletje vergelijking wat we hier hebben gedaan. En dit is echt het allerbelangrijkste. Laat het even lekker goed marineren. Nadat de kip gemarineerd is kun je dat aan het spit doen. Ik heb een uh, vrij ingewikkeld spit. Er zijn uh, misschien wat eenvoudigere uh, spitten, zeg maar. Dit is ook wel goed spit. En uh, daarna kun je, als je een gewone uh, grill hebt, moet je de grill natuurlijk voorverwarmen. En dan raadpleeg uw oven voor de hoeveelheid kip. Vaak zit er een, een boekje bij die dan uh, laat zien hoe lang het in de oven moet. Omdat ik zelf over een combi beschik, moet het bij mij wat Korter in de oven. Maar nu zijn we dus klaar om de kip in de oven te gaan doen. Zo, de kip zit al in de oven. Nu moeten we even afwachten tot hij gaar is. Zie hier dat heerlijke kipje. Het is helemaal gaar, dus we gaan dat lekker opeten. Zo, de ayam bakkakalasan is klaar. Dan rest mij nog om u iets smakelijk te wensen. Silamat. Makan.